这些落毒中所蕴含的能量，着实庞大。只经过几次炼化，就让我一举升至七星斗士。小炎，小炎，小炎！老师，老师，小炎，果然是你！马兰夜然，三年时间已到，就凭你这废物，也想打败我？这三年，你凭我的羞辱，我一刻也不敢忘。灵儿，父亲。战士，你放弃，失去了太多，所以你去。发生了何事？没事，只是每次听到阿兰杰去一次毒，我体内的落毒就会越加浓厚。既然这样，就别当什么烂好人去驱毒，更何况你与那个纳兰嫣然似乎还有过节。替换青灵弦，我是一定要得到的。嗯测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。嗯、让开，让开，让开！是加满皇室的马车。这也派人来参加内部测试赛。后退，后退。哦，人还挺多的嘛。你们就留在这儿。是，燕儿公主。哼，都别杵着了，该干什么就干什么去。让开，让开，给本公主让让路。严小九，嗯
，月儿公主，这位炎霄兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。嗯，炎霄，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我。月儿公主，炎霄兄可能还不知道你的身份。这是加玛帝国皇室最受宠的小公主月儿，也是炼药师工会法玛会长的爱徒。小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞同不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了。炎霄兄可是拥有异火的炼药师，哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢。可炎霄兄弟也真是的，老是神神秘秘藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，你们怎么什么事儿了？发生什么了？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试，你究竟有什么本事？哼！这气息并不是异火。想看看他到底有多厉害嘛？嗯，法马会长，老师，他就是炎霄。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火，这人就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火、呃。我们是否在哪里见过